ఎస్ భరతనాట్యం క్లాసెస్ కి నేను జాయిన్ అయ్యాను ఎందుకు అంటే ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళేటువంటి పర్మిషన్ నాకు ఎక్కువగా ఉండేది కాదు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మా అమ్మ వస్తూ ఉండేది ఓన్లీ భరతనాట్యం క్లాసెస్ కి మాత్రం వచ్చేది కాదు సార్ మీరు అంతా వినకండి సార్ నేను ఏదో పిల్లల్ని తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాను అనిపిస్తుంది భరతనాట్యం క్లాసెస్ అని చెప్పి మా వారితో పాటు కొంచెం నమ్మేటప్పుడు నేను ఒక దీన్ని నమ్ముతున్నాను అని తెలిసినప్పుడు రోడ్డు మీదే ఆగిపోయింది తెలుసా కనిపించింది కారు కూడా ఆపుకుంటున్నారు సేమ్ స్టోరీ విజయదేవర కొంత ట్యాక్సీ వాళ్ళ తీసేసారు ఇప్పుడు ఆ జర్నీ ఈ స్టార్ మహిళ అయ్యేంత వరకు మీ జర్నీని ఇప్పుడు తోటి స్టూడెంట్స్ ఎన్నిటి వరకు స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళకి ఉపయోగపడేలా మీ స్ట్రగుల్స్ నుంచి ఎలా బయటకు వచ్చారు ఏది యూజ్ అయింది ఏది నేర్చుకున్నారు ఒకసారి చెప్తాను నేను నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో ఇండస్ట్రీలో ఎంటర్ అయ్యాను అయితే అవాక్ అనే షో టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో చాలా పెద్ద సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు నేనేమో చిన్న చిన్నగా షోలు సీరియల్స్ చేస్తూ ఉన్నాను అప్పటి వరకు ప్రైమ్ టైం షోస్ కూడా ఎక్కువగా నన్ను కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళు కాదు మేబి చేస్తూ లేదు అని తెలియదు లేకపోతే ఆల్రెడీ ఉన్నారను కానీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో ఆఫ్టర్నూన్ స్లాట్ లో ఒక లైవ్ షో అవాక్ అయ్యార అనేది ఎప్పుడైతే క్లిక్ అయ్యిందో ఆ షో నడుస్తున్న టైంలోనే కింద నుంచి యాజమాన్యం పరిగెత్తుకొని వచ్చి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అయ్యే దీనికి అన్నారు దాట్ చేంజ్ మై కంప్లీట్ కెరియర్ సో అవాక్ అయ్యార షో తర్వాత ఇమీడియట్ గా చేసిన షో స్టార్ మీద అప్పటి వరకు మనము పర్ డే మేబీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్ డే ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ డే ఈ రెమ్యూనేషన్స్ నుంచి ఒక లీప్ చూసింది ఆఫ్టర్ అవాక్ అయ్యారా అని అప్పుడు సార్ స్టార్ మహిళ హ్యాపీ స్టార్ మహిళ అయితే ఒక చరిత్ర సృష్టించింది ఎందుకంటే ఎవరు ఎవరు స్టార్ పురుషుడు నా మైక్ ని తొక్కేసిన పురుష్ పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు ఒక షో చేయడం అనేది ఛానల్ కి కూడా చాలా పెద్ద ఛాలెంజింగ్ విషయమే అలాగే నాకు కూడా చాలా పెద్ద ఛాలెంజింగ్ విషయమే ఎందుకు అంటే వారంలో ఐదు ఎపిసోడ్లు అంటే నెలలో ఇరవై ఆరు ఎపిసోడ్లు అలా పన్నెండు సంవత్సరాలు ఒక రిపీట్ ఒక రీటెలికాస్ట్ ఒక రీప్లేస్మెంట్ లేకుండా ఛానల్ కూడా దాన్ని టెలికాస్ట్ చేయడం నేను చేయడం అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ అచీవ్మెంట్ మరి వీటి మధ్యలో నాకు జ్వరం రాలేదా వచ్చింది నాకు నడుగు నొప్పులు రాలేదా వచ్చాయి పిల్లల కుంట్లో బా లేకుండా లేదా అయ్యింది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఏమైనా జరగలేదా జరిగింది కానీ ఇట్ హ్యాపెన్ బికాస్
Nasib kan kamu. Oke. Okay. Ayo, Hey, ini mau mana last foto celak jas kuna. Ah, last foto. Ah, last foto ini. Ini power generate. Akhir ekan jauh sari. Ah, power di power match lo terang terang. Lebih. Power kau ingat? Jadi saya rasa, anda ni perhati video betul, 
ఆయన ఫ్యాన్స్ అందరూ వేసినటువంటి అమౌంట్ లో ఆల్మోస్ట్ టెన్ డేస్ లో ఎంత అమౌంట్ కావాలో అంత అండ్ అలాగే దానికి ఇంటీరియర్స్ కి కావాల్సినవి మిగిలిన ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి నిత్య అవసరాలకి కావాల్సినవన్నీ కూడా చేస్తూ బయటకి చెప్పనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా ప్రభాస్ ఎవ్రీ మంత్ పంపిస్తారు అమౌంట్ కానీ చెప్పొద్దంటాడు చెప్పేశాను ఇవాళ చెప్పేశా ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చెప్పేస్తున్నాను ప్రభాస్ గారికి ఎప్పుడైనా సరే ఎనీ టైమ్ ద మోస్ట్ హంబుల్ హంబుల్ పర్సన్ ఒకసారి ఆయన ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ అప్పుడు నేను ఆయన ట్వంటీ ఫైవ్ సినిమాల లిస్ట్ చదివితే ఆయన నాకు గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పారు అని సో దట్స్ గోపీచంద్ గారు ఆ మూవీ రిలీజ్ అనుకుంటాను ఎన్టీఆర్ ఫోటో పెట్టలేదు తలుపులు అయ్యండి ఎవరిని ఎక్కడికి వెళ్ళని కొద్దు చిన్న పిల్లలు ఉంటే జాగ్రత్తగా చూసుకోండి హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్స్ ఉంటే జాగ్రత్త ఏం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు